বাংলাদেশের বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল এই দিচ্ছেন আপনাদের সকলকে সাদর আবন্ধন তৃতীয় মাত্রা জিতবার জন্য আর তৃতীয় মাত্রা কথা বলবার জন্য আজ আমাদের অতিথি বাই বসে আছেন সাবেক সচিব সাবেক রাষ্ট্রদূত ওয়ালি রহমান আমার ডানে রয়েছেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি সিপিবি সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম স্বাগত আপনার দুজনকে স্টুডিওতে অ্যাম্বাসেডর ওয়ালি রহমান অতি সম্প্রতি অতি সম্প্রতি আইনমন্ত্রী বলেছেন যে জামায়াত জামায়াত ইসলামী নিষিদ্ধ করবার আইনটি মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হতে পারে আগামী মার্চ মাস নাগাদ এবং জামাতকে নিষিদ্ধ করবার দাবি অনেকের অনেক মহল থেকে আছে অনেক দিন ধরে আছে সো আপনার কাছে কি মনে হয় যে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে নিষিদ্ধ করবার সিদ্ধান্ত হয়ে থাকলে আইন পাশ করতে একটু দেরি কেন আমরা বাংলাদেশে অনেক আইন হতে দেখি যে আগের দিন পর্যন্ত জানা যায় না মন্ত্রিসভা অনুমোদন হয়ে গেছে এরকম একটা দেখি দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপনি মনে করেন কিনা দ্বিতীয় প্রশ্ন যে মার্চ মাসে সেটি হবে কিনা সেটি একটি প্রশ্ন দেখুন আইনমন্ত্রী যখন বলেছেন তখন স্বাভাবিকভাবে আমি মনে করব যে তিনি এটা চিন্তা ভাবনা করে তিনি বলেছেন নিশ্চয়ই সর্বোচ্চ লেভেলে আলাপ করেছেন আলাপ করে বলেছেন এখন আমাদের জানা মতে জামাতের বিরুদ্ধে ওকে ব্যান করার জন্য তো একটা রিট আছে হাইকোর্টে আর আমাদের যে জিদাবাদের ট্রাইব্যুনাল সেখানে তো ওরা দুই তিনবার তাদেরকে বলেছে ব্যান অর্গানাইজেশন তো ব্যানে এখানে দুটো সাইড আছে আপনার একটা বলো যে আমাদের মন্ত্রী কি বললো আর দুটো হলো যে এটা করা কতটুকু সিদ্ধ আমাদের জন্য আমি প্রথমটা উত্তর দিচ্ছি যে এটা বললাম যে মন্ত্রী বলেছেন নিশ্চয়ই তার সাথে এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ পর্যায়ে আলাপ আলোচনা করেছেন এবং জনগোষ্ঠীর একটা বিরাট অংশ সিংহভাগ বলবো আমি তারাও চান যে এটা ইনক্লুডিং অল ওভার সিয়া ইফ আই মে স্পিক অন ইয়ার বিহাফ সেটা হচ্ছে যে 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 দল যারা আমাদের সংবিধানকে যারা গ্রহণ করে না বিশ্বাস করে না যে দল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে সর্বতভাবে তারা যুদ্ধ করেছে আমাদের যুদ্ধকে সংগ্রামকে এবং যেটাকে আমরা বলি স্পিরিট অফ দ্য ওয়ার অফ লিভারেশন সেটাকে যারা তারা ডিনাই করে এবং সেটাকে তারা মারতে সরিয়ে দিতে বা আনএকসেপ্টেবল করতে সারা পৃথিবীতে তারা তখন বলেছে এখনও বলছে কাজে সেই দলকে আমি মনে করি যে ব্যান করে যেটা আমরা বলেছি অনেক সময় তো আপনার এখানে বোধ হয় এই প্রশ্নের সোজা উত্তর আমি দেব যে এটা ব্যান করা উচিত কারণ ব্যান ছিল বঙ্গবন্ধু ব্যান করেছিলেন এবং তিনি যখন করেছিলেন হি ওয়াজ নট ইনফ্লুয়েন্স বেনিবডি হি নিউ কেম টু যখন ইতিহাস জানলেন তিনি তখন তিনি দ্বিতীয়বার চিন্তা তিনি করেননি ব্যান করলেন কিন্তু যখন তার মৃত্যুর পরেই জাহুর রহমান সাহেব ক্ষমতা এসে সেই ব্যানটা তুলে দিলেন তো কাজে এটা হল ইতিহাসের একটা বঙ্গ আমাদের সে সংঘাতময় বাংলাদেশের ইতিহাস সেই ইতিহাসের একটা অঙ্গ এটা এবং তার সাথে সাথে কি হলো সেটা আমরা সবাই জানি গোলাম আজমকে নিয়ে আসা হলো তাকে পাসপোর্ট দিয়ে দেওয়া হলো ইত্যাদি 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 এবং জামাতের পুনরুত্থান হলো বাংলাদেশে এখানে একটি কথা বলে আমি শেষ করব শেষ হলো এই যে দেখুন যে আমি দুটো দেশের দিকে তাকব এক নম্বর দেশ হলো জার্মানি জার্মানিতে যখন যারা বিচারের সময় যে তারা নাৎসি পার্টিকে শুধু ব্যান করেনি কিন্তু তারা কতগুলো সিদ্ধান্তের ভিতরে অনেকগুলো সিদ্ধান্ত দিয়েছে আবার যে নাৎসি পার্টি যার ভিতরে যেটা আমরা এখনো আমরা অ্যামেন্ডমেন্ট বোধ হয় হয়েছে ইফ আই রিমেম্বার কিন্তু এখন আমরা শুরু করিনি যে শুধু নাৎসি পার্টি না আগামীতে যখনও যে যেন কোনোভাবেই এই দল একটা ঘৃণ্যতম দল মানবতার ইতিহাসে যেন আর মাথা চাড়া দিয়ে না উঠতে পারে কাজেই তাদের সঙ্গে যারা জড়িত ছিল শিক্ষা ক্ষেত্রে আইনি ক্ষেত্রে ব্যবসা ক্ষেত্রে আপনার 
मेडिकल मेडिकल मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र बैंकिंग क्षेत्र शेष कर এবং এটা পার্লামেন্টে পাস হয়েছে সেখানে আমরা ট্রাইব্যুনালের সংখ্যা বাড়িয়ে না দিয়ে আমরা এটাকে ঘুমিয়ে দিলাম একটা আমি বুঝি না এবং একজন ব্যক্তি হিসাবে আমি সামান্য ব্যক্তি হিসাবে আমি এর সঙ্গে জড়িত অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত ফ্রম ডে ওয়ান যে আইন যখন করেছে সেই সাথে আমি ছিলাম একমাত্র ব্যক্তি জার্মানিতে এবং জেজেবাতে আজকে পর্যন্ত আমি যে ট্রেনিং দিয়েছি আমি বই লেখে দিয়েছি যে প্রাইমারি বুক যেটা প্রথমে শুরু হলো আইনের ব্যাখ্যা দিয়েছি এখন চলছে সবকিছু কাজে এই ক্ষেত্রে আমার কাছে এটা সম্পূর্ণভাবে অগ্রহণযোগ্য আমি মনে করব সরকারের কাছে আমি অনুরোধ করব যে একটা না আপনারা আরো দুটি ট্রাইব্যুনাল আপনারা ওটা তো ওটাকে রেস্টোর করেন রিভাইভ করেন অ্যান্ড সেট আপ অ্যানাদার ট্রাইব্যুনাল কত বছর হলো পাঁচ বছরে আমরা আমরা কতটা সাজাই দিতে পেরেছি আমরা এইভাবে পৃথিবীর কোন দেশে এরকম বিচার প্রক্রিয়া চলছে না বাংলাদেশেও চলা উচিত না মিস্টার ইসলাম সেলিম দেখুন জামায়াত ইসলাম সম্পর্কে অনেক কথা আলোচনা অতীত হয়েছে আমরা ক্রমাগত ভুলে যাচ্ছি আমার বিবেচনায় এবং আমি বেশ শক্তভাবে এই কথাটা বলতে চাই জামাত ইসলাম কিন্তু একটা নিষিদ্ধ দল এবং ষোলোই ডিসেম্বর উনিশশো একাত্তর সালে যখন পাকিস্তান হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ দলিলে সই করে সেই দলিলটাও যদি ভালো করে পাঠ করেন দেখবেন যে উই অ্যালং উইথ আওয়ার অক্সিলারি ফোর্সেস আনকন্ডিশনালি সারেন্ডারিং টু মিত্র বাহিনী যৌথ বাহিনী এখন অক্সিলারি বাহিনী বলতে কি বোঝায় পলিটিক্যাল অক্সিলারি ফোর্স ইজ অলসো অক্সিলারি ফোর্স অ্যান্ড সেই হিসাবে জামাত ইসলাম সেই সময়ই ততটুকুই নিষিদ্ধ হয়ে গেছে যেভাবে নিষিদ্ধ হয়ে গেছে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী বাংলাদেশে তৎপরতা করার সুযোগের ব্যাপারে যেহেতু পাকিস্তান ঢাকায় কোনো ক্যান্টনমেন্ট খোলার অধিকার রাখে না জামাত ইসলামেরও বাংলাদেশে কোনো অফিস করে তৎপরতা চালানোর কোনো অধিকার থাকতে পারে না একটা বেআইনি হয়ে যাওয়া সংগঠনকে অন্যায়ভাবে বেআইনি ভাবে বৈধ করা হয়েছিল এবং এটা যে বেআইনি ভাবে বৈধ করা হয়েছিল সেটা কিন্তু আমাদের সর্বোচ্চ আদালতে সেই ব্যাপারে রায় আছে বলে অন্তত আমার ইন্টারপ্রিটেশন যখন বলল যে আন্ডার এ রং অ্যান্ড ইললিগাল অথরিটি অফ মার্শাল ল জিয়াউর রহমান ফিফথ অ্যামেন্ডমেন্ট করেছেন and all the acts done under that authority are illegal or jonno a parliament e na je ba kono rokom bhabe janoganer matamat toakka na kore jokhon sambidhaner bidhan gulo poriborton kore dewa holo fifth amendment er madhye tokhon je kaj ta kora hoychilo seta oboidho bhabe kora hoychilo ei karone eta oboidho songothon ke যদি অবৈধভাবে বৈধ করা হয় তাহলেও কিন্তু সেটা বৈধ হয় না এটা হলো আমার একটা ফার্স্ট পয়েন্ট সেকেন্ড পয়েন্ট হলো হাইকোর্টে একটা রিট আছে বটে কিন্তু আমার যদি ভুল না হয় এই রিটটা হলো ইলেকশন কমিশনে তার নিবন্ধনের ব্যাপারে এটা তার নিবন্ধন বাতিল করা হয়েছিল সেই ব্যাপারে একটা অ্যাপিল হয়েছিল এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে একটা মামলা সেখানে চলছে কিন্তু জামাতে ইসলামকে নিষিদ্ধ করার বিষয়ে কোনো মামলা কিন্তু কোর্টে নেই খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে এইটাকে একটা ভুল যুক্তি হিসেবে উত্থাপন করে দ্য ইস্যু অফ জামাতে ইসলামকে ইলিগাল করার ইস্যুটাকে এটাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে তিন নম্বর হল সকলেই জানে ইদানিং কালে বছর দুয়েক হবে এর ভেতরেই ট্রাইব্যুনালের যে প্রসিকিউশনের টিম তারা সমস্ত এক গাদা ফাইল রেডি করে এনে পাবলিকলি প্রেস কনফারেন্স করে তার বলল এভরিথিং ইজ রেডি এবং ট্রাইব্যুনালে যে আমরা জামাতে ইসলামকে 
কাট গড়ায় দাঁড় করিয়ে তার বিরুদ্ধে আমরা বিচার কাজ পরিচালনার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি খালি गवर्नमेंटকে সিগন্যালটা দিতে হবে এবং এই ব্যাপারে একটা প্রবলেম ছিল সেই প্রবলেমটা হলো যে আমাদের যেটা বলা ছিল যে মানবতা বিরোধী অপরাধের জন্য ব্যক্তিকে বিচার করা যাবে সেই ব্যক্তি শব্দটার সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে সংগঠন সংস্থা সুতরাং ট্রাইব্যুনালের পক্ষে এখন জামাতে ইসলামকে বিচারের কাঠ গড়ায় তার কারণে কোনো প্রবলেম নেই কিন্তু যখন সিক্সটিনথ অ্যামেন্ডমেন্ট করা হলো সেইখানে কিন্তু এটা করা হয়েছে সংস্থাকে বিচার করা যাবে সংগঠনকে বিচার করা যাবে কিন্তু বিচার করে দণ্ড কি হবে এই জায়গাটা গ্যাপ ছিল সো ইট ইস ভেরি সিম্পল পার্লামেন্টে আপনি একটা অ্যামেন্ডমেন্ট করে কেননা তাকে তো সংগঠনকে তো মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যাবে না তাকে নিষিদ্ধ করা যাবে বা মুখ জরিমানা করা যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি একটা বিধান থাকতে হবে সেই জায়গাটা করলে পরে কিন্তু এইটা হয়ে যায় তারপরে প্রচুর আইনবিদ এটা বলেছে আমাদের প্রচলিত আইনে বর্তমানে যেই সংবিধান বর্তমানে আছে সেই সংবিধানেও এমন কতগুলো ধারা আছে যেগুলোর ভিত্তিতে জামাত ইসলামকে নিষিদ্ধ করা যায় লাস্ট খালি আমি একটা পয়েন্ট বলব সেটা হলো আমরা যদি বাহাত্তরের সংবিধানটা দেখি তাহলে ওইখানে আর্টিকেল থার্টি এইট সেখানে বলা আছে ধর্মের নাম ব্যবহার করে কোনো রাজনৈতিক দল করা যাবে না এবং যেহেতু বাহাত্তরের সংবিধানে এই বিধানটা ছিল সুতরাং মুসলিম লীগ জামাতে ইসলাম ইসলামিক শাসন আন্দোলন ইত্যাদি ধর্মের নাম ব্যবহার করে অন্য সংগঠন করা গেল কোন রাজনৈতিক সংগঠন করা যাবে না সুতরাং বাহাত্তরের সংবিধানের অধীনে এই ধরনের দল সবই কিন্তু নিষিদ্ধ দল খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে কোর্টে যখন ফিফথ অ্যামেন্ডমেন্ট সম্পর্কে রায় দিল তখন বলা হলো যে ফিফথ অ্যামেন্ডমেন্টের আগে পূর্ব অবস্থায় সংবিধান যে আকারে ছিল সেটাকে পুনর্বহাল করা হলো এবং এই রায়ের পর পর আমি এখনো চোখের সামনে ভাটছি আমাদের তৎকালীন আইন মন্ত্রী তিনি পাবলিকের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন যে এই রায়ের ফলে এই মুহূর্ত থেকে জামাতে ইসলাম নিষিদ্ধ দলে পরিণত হয়েছে কিন্তু পঞ্চদশ সংশোধনী যখন করা হলো আমাদের খুব ইন্টারেস্টিং যে পঞ্চদশ সংশোধনী নিয়ে আলোচনাটা বিএনপি নিয়ে গেল কেন্দ্রীভূত করলো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ইস্যুতে কিন্তু আরো যে অনেক ভাইটাল ইস্যু আছে বহু এবং তার ভিতরে একটা হলো এই যে বাহাত্তর সালের আর্টিকেল থার্টি এইটের যে বয়ান সেই বয়ানটা পরিবর্তন করে দিয়ে ধর্মের নামে কোন রাজনৈতিক সংগঠন করা যাবে না এইটাকে ডাইলিউট করে এমন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হলো যে যেখানে ধর্মের নামে রাজনৈতিক সংগঠন অটোমেটিক্যালি কিন্তু নিষিদ্ধ হয় না সর্বশেষ আমি একটা ক্লিয়ার করার জন্য বলবো অনেকেই যুক্তিটা বলে যে জামাতে ইসলাম নিষিদ্ধ করলে কি এই বিপদ থেকে আমরা মুক্তি পেয়ে যাব মোটেই না খালি আইনগত নিষিদ্ধ করলে হবে না জামাতে ইসলামের যে অর্থনৈতিক উৎস এবং সূত্র তার যে লজিস্টিক্স তার যে কমান্ড সেন্টার তার যে রিক্রুটমেন্ট চ্যানেল তার যে কমিউনিকেশন চ্যানেল এইগুলো হলো আসল জিনিস যেগুলো সম্পূর্ণভাবে আমাদের নির্মূল করার দিকে অগ্রসর হওয়া উচিত জার্মানির রেস্টুরেন্টসে খালি আমি বলবো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কেবল নাজি পার্টি এবং তার সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড সংগঠনগুলোকে খালি নিষিদ্ধ এবং যাতে মাথা তুলতে না পারে এইটুকু করা হয়নি আমি যদি ভুল না করি ওয়ালির ভাই আরো ভালো বলতে পারবেন দা নাজি আইডিওলজি প্রিচ করা ইজ ইলিগাল ইন মোস্ট অফ দ্য ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ আপনি এই আইডিওলজি আপনি প্রিচ করতে পারবেন না যদি বাংলাদেশে রাজনীতিটা নীতি আদর্শ ভিত্তিক ধারায় পরিচালিত হতো তাহলে পরে হয়তো বিশ্বাস করার একটা জায়গা থাকলেও থাকতে পারতো কিন্তু রাজনীতি এখন পলিটিক্স অফ কনভিনিয়েন্স এবং কনভিনিয়েন্স ভিস রাজনৈতিক রাষ্ট্র ক্ষমতা সুতরাং রাষ্ট্র ক্ষমতার জন্য যদি কনভিনিয়েন্ট হয় জামাতে ইসলামকে নিষিদ্ধ করা তাহলে করা হবে আর যদি কনভিনিয়েন্ট না হয় তাহলে পরে করবে না এবং দ্য কোশ্চেন অফ পাওয়ার রাষ্ট্র ক্ষমতার কোশ্চেনটা মতাদর্শের কোশ্চেনের চেয়ে অগ্রাধিকার পেয়ে যাচ্ছে কোথায় সেই বঙ্গবন্ধু যিনি 
সাবেরজি উদ্দানে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন যে আমি গদিতে যেতে চাই না আমি মানুষের মুক্তি চাই মনে আছে নিশ্চয়ই সাতই জনের ভাষণে এবং সেই রকম ভাবে একটা মনোভাব নিয়ে রাজনীতি আজকে কিন্তু বিশেষ করে বড় দলগুলো আমরা মোটেই মূলধারার ভিতরে আমরা কিন্তু মোটেই আমরা খুঁজে পাচ্ছি না একটু ছোট্ট উত্তর নিয়ে আমি অ্যাম্বাসাডার বালি রহমানের কাছে যাব উনি এই সব প্রসঙ্গে অ্যাড্রেস করবেন যে মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচার নিয়ে উনি কথা বলেছেন এবং ট্রাইব্যুনালের সংখ্যা কমে যাওয়া নিয়ে উনি খুব প্রকাশ করেছেন এবং উনি মনে করেন যে আগেরটা রেস্টোর করা উচিত এবং আরও বাড়ানো উচিত তো আজকে এই বিচার যে যে অবস্থানে আছে দুটো প্রধান আসামি দুজন একজন বিএনপির একজন জামাতে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী এবং আলী হাসান মাহমুদ মুজাহিদ তাদের রিভিউ পিটিশনের শুনানি হবার কথা রয়েছে সতেরোই নভেম্বর আপনি কি মনে করেন এই পর্যায়টা আপনার জন্য কতটা সন্তোষজনক এবং এবং পাকিস্তানের তো একটা মহল তারা চাইছেন সাক্ষী দিতে সাফাই সাক্ষী দেওয়ার প্রসঙ্গ এসছে সব মিলিয়ে এখনো মধ্যে কারো কারো মধ্যে সন্দেহ আছে শেষ পর্যন্ত কি হবে যায় না তো আপনি কি মনে করছেন বর্তমানে আওয়ামী লীগের শাসন চলছে এটা তৃতীয় টার্ম যখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এই পর্যায়ে ক্ষমতায় আসে নাই সেই সময়ই বেশ প্রচারিত একটা ফর্মুলা ছিল যে জামাতে ইসলামকে রিফর্ম করতে হবে এবং কিছু কিছু লোকের নাম উচ্চারিত হয়েছিল যে খুব টাকা পয়সাওয়ালা একজন মানুষ এবং খুব প্রসিদ্ধ একজন আইনজীবী এই দুজনের নাম যে ওনাদেরকে প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি করে জামাত শুড বি রিঅর্গানাইজ এবং সিম্বলিক্যালি চার পাঁচ জনের নামও বলা হয়েছিল এদেরকে মাইনাস করে দিতে হবে আমার কেন যেন মনে হচ্ছে যে সেই পরিকল্পনাতেই সেই নীল নকশাটা ধরেই বর্তমানে সমস্ত কিছু অগ্রসর হয়েছে এবং যদি আমি সেটা ধরে নিই তাহলে পরে কিন্তু সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী সেই নীল নকশার ভেতরে পড়ার কথা না কারণ ইট ইজ এ ইস্যু নট কনসার্ন উইথ যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার বা মানব বিরোধী অপরাধীদের বিচার এবং যে যুক্তি এখানে দেখানো হয় যে বাংলাদেশে আল কায়দাকে ঠেকাইতে হলে পরে বা তালেবানের উত্থান ঠেকাইতে হলে পরে আমাদের একটা বাফার জায়গা দরকার এবং সেইটা প্রোভাইড করতে পারে একটা লিবারাল ইসলামিক সংগঠন এবং দ্যাট ইজ জামাত ইসলাম এটা একটা মহা বিপজ্জনক একটা মতবাদ বলে আমি মনে করি কারণ ইতিমধ্যে আমাদের এখানে যতগুলো জঙ্গি আউটফিট আমরা বাংলাদেশে দেখেছি এবং তাদের অনেকেই গ্রেপ্তার হয়েছে এবং তাদের সেই ক্যাডাররা গ্রেপ্তার হওয়ার পরে প্রত্যেকের স্বীকারোক্তি থেকে আমরা জেনেছি যে তারা জামাত ইসলামের ক্যাডার হিসাবেই কিন্তু এই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে কখনো না কখনো জামাতের সঙ্গে তারা ছিল ছিল এবং এটা বুঝতে হবে যে একটা আইডিওলজিক্যাল আমব্রেলা যেটা বলে একটা ছাতা সেটা কিন্তু তারা এদেরকে প্রোভাইড করছে এবং লজিস্টিক এবং অন্যান্য সাপোর্ট গুলো এবং প্রোপাগান্ডা সাপোর্ট এই সমস্ত কিছু কিন্তু এই জামাত ইসলামের পক্ষ থেকে এটা করা হচ্ছে সুতরাং এই তত্ত্ব মেনে নেওয়া যায় না এই তত্ত্ব তারাই দেয় যারা ইসলামিক ফান্ডামেন্টালিজমটাকে ইউজ করতে চায় তাদের আলজেরিয়ার হিডেন অন্য কোন এজেন্ডার উদ্দেশ্যে যেমন আফগানিস্তানে এবং ইরাকে আমরা দেখেছি যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরাই তালেবান সৃষ্টি করেছে আল কায়দা সৃষ্টি করেছে আইসিস বা ইসলামিক স্টেট আইএস তারা তৈরি করেছে এবং তাদেরকে দমন করার অজুহাত দেখি তারা কিন্তু সেই দেশগুলো ইন্ডিভিজুয়ালি যদি আপনি সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীকে আলাদা করে রাখেন বা তার কেসটাকে দেখেন তো সেখানে আপনার আমার নিজের পজিশন ইজ ভেরি ক্লিয়ার ইট ইজ নট এ কোয়েশ্চেন অফ সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী আর নিজামি আর অমুক কোয়েশ্চেনটা হলো যে আমাদের আইনের শাসন এবং একটা মানবতা বিরোধী অপরাধ সেটা সংগঠিত করা হয়েছিল এখানে বাদী বিবাদী নিয়ে অনেক সময় তর্ক হয় যে বাদীর অধিকার কতখানি বিবাদীর অধিকার কতখানি অ্যামনেস্টির লোকের সঙ্গে আমি বিরাট একটা প্রায় তিন ঘন্টা ধরে আমি তর্ক করেছিলাম এবং আমি তাদেরকে পরিষ্কার করে বলেছিলাম যে তোমার বাদী বিবাদী তুমি বলছো কিন্তু হোয়াট অ্যাবাউট তিরিশ লক্ষ মানুষ যাদের জীবন গেল জাস্টিস তারা পাচ্ছে কিনা এটা আমাদের প্রথমে দেখতে হবে বাদী বিবাদী সমান অধিকার পাচ্ছে কিনা দ্যাট ইজ এ সেকেন্ডারি কোয়েশ্চেন তোমাকে দেখতে হবে 
যে তিরিশ লক্ষ মানুষ যাদেরকে হত্যা করা হলো তারা বিচার দে আর মানে ক্রাইম ফর জাস্টিস এবং সেই জাস্টিস এনশিওর করা দিকে দেশ যাচ্ছে কিনা এইটা অ্যামনেস্টি দেখা প্রয়োজন বলে মনে করি এবং অ্যামনেস্টির রেকর্ড ইজ নট ভেরি ব্যাড আমাদের গোটা মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে নট এ সিঙ্গল স্টেটমেন্ট ওয়াজ ইস্যুড বাই অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল যে মানবতা বিরোধী অপরাধ এইগুলোর জন্য কিন্তু ষোলোই ডিসেম্বরের পরে তারা সাডেনলি দে ক্যাম আউট এ স্টেটমেন্ট যে আমরা চাই যে এখন যাতে কোনো মানবাধিকার লঙ্ঘন না করা হয় সুতরাং তখন থেকেই কিন্তু আমরা তাদের ভূমিকাটা দেখেছি যে তারা ওয়েস্টার্ন ইম্পেরিয়ালিস্ট ববি যে প্ল্যান সেই প্ল্যান অনুযায়ী তারা হিউম্যান রাইটসটাকে তাদের মতো করে তারা উপস্থাপন করে সেটাকে অপব্যবহার করার চেষ্টা করে তিনটা জিনিসের উপরে আমি আলোকপাত করব একটা হচ্ছে যে মজাদ ভাই আপনি সঠিক বলেছেন যে নাসি পার্টিকে শুধু ব্যান করা হয় নাই বলা হয়েছে যেন তারা কোনো দিন কোনোভাবে যেন আবার রিঅর্গানাইজ করার সুযোগ না পান এবং খেয়াল করেছেন আপনারা যে ইভেন জার্মানিতে আজকেও এখনও ওই কিছু হোয়াইট হেড বলে ওরা ওরা চুল কেটে ফেলেছে তারা আবার ইংল্যান্ডে একটা একটা দল আছে তার নাম এরকম দিয়েছে একটা ভিন্ন রকমের দল তো তারা ফলোয়ার্স অফ নাচছে স্বস্তিকা স্বস্তিকা হলো ওদের ব্যানার এখনো রাইট নাও বাট দ্যাট দে আর অল ইন জেল সো দে হ্যাভ বিন দে আর বিং ট্রিটেড ভেরি ভেরি ফোর্সফুলি বাই দ্য স্টেট মেশিনারি একটি ব্যাপারে যে বোধ হয় আমার বলা উচিত যে অ্যামনেস্টি বর্তমান টুডেজ অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ইউ আর রাইট ইজ নট হোয়াট ইট ওয়াজ ইভেন আমাদের মনে আছে যে যখন বঙ্গবন্ধুকে যখন খুন করল তখন শন ম্যাকব্রাইট দ্য চেয়ারম্যান অফ অ্যান অ্যামনেস্টি হি কেম টু ঢাকা হি ফ্লু টু ঢাকা ওয়ান্স তখন আমি জেনে পেতে তখন কাজে জানতে পেতে সব জানছি তখন থেকে হি মেট জিয়ার রহমান এবং জিয়ার রহমান বলেছে যে বিচার হবে এ ডকুমেন্টেড বিচার হবে না হি ওয়েন্ট ব্যাক হি ভিজিটেড দ্য হাউস অফ বঙ্গবন্ধু আই মেট সাম লিডার দেন ওয়েন্ট ব্যাক দেন হি টুক এ কমিটমেন্ট ফ্রম জিয়ার রহমান যে আমি আরও তিন মাস পরে ফিরে আসবো ফিরে এসে ইফ আই ক্যান বি অফ এনি সার্ভিস টু ইউ আই উল ব্যাক টু সার্ভিস বলল অফ কোর্স ইউ উইল কাম ব্যাক আপনি ফিরে আসবেন এবং আপনি আসার যে কোনো অসুবিধা না হয় বলে আপনি একটু কাইন্ডলি অনুগ্রহ করে আপনার হাই কমিশনে বলে দেন যে আমার ভিসার জন্য তারা যায় কিন্তু এবারে আমাকে খুব কষ্ট দিয়েছে তারা ভিসা দিতে চাচ্ছিল না বলে আমি বলে দেবো আপনি আসবেন এখানে উইল হ্যাভ উই হ্যাভ উইল হ্যাভ লাঞ্চ টুগেদার এটা বলছেন তিনি কিন্তু এটা সব লিখিত আছে দিস সেম শন ব্রাইট যখন তিন মাস পরে গেলেন বা আড়াই মাস পরে গেলেন আমাদের হাই কমিশনে লন্ডনে হি ওয়াজ রিফিউজ ভিসা টু কাম টু বাংলাদেশ তো ইসি শোন মত ব্রাইট অফ কোর্স ইজ এ গ্রেট ম্যান ইজ এ গ্রেট পার্সোনালিটি অফ দ্যাট টাইম অফ দ্য সেঞ্চুরি টোয়েন্টি এথ সেঞ্চুরি নট ওনলি নোবেল লরিয়েট নোবেল লরিয়েট তো কতজনই হচ্ছেন বাট হি ইজ ওয়ান অফ দ্য নোবেল লরিয়েটস হুইচ ইজ ফার অ্যাবাভ এন্ড লরিয়েটস তো সে এটা করেছেন সেই অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল টুডে সেটা সেলিম ভাই বলেছেন আই মিন টার্লি উইথ ইউ এটা লজ্জা হয় আমার যে আছে যখন তারা বলে যে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের বিচার হতে হবে ইসি দুঃখ লাগে আমার যে যে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল একটা তাদের যেমন আমেরিকা থেকে কিন্তু তারা যেতে পারে না ইউ নো দ্যাট দে ডু নট গেট ভিজাস টু গো টু দি ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকা একটু অবাক লাগে না অবাক লাগে but then they are working in cahoot with many of the uh, western organizations now amnesty apnar jokhon action mcbride pore because he was removed very soon after that is the power power is is so much in action was in action at that time 
বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যে সমস্ত ক্ষমতা ছিল লেড বাই ওয়ান পার্টিকুলার সুপার পাওয়ার শন ম্যাকব্রাইড ওজ এ ভিকটিম অফ দ্যাট এটা আজকে আমি বলছি পাবলিকলি বলছি কারণ তার সঙ্গে কথা হয়েছে আমার পরে আই মেট হিম ইন লন্ডন বিফোর ইজ ডেথ এন ইজ এড ইয়েস আই এম এ ভিকটিম আই শুড হ্যাভ গিভেন আদার টার্ম তো কাজ ইউ সি আনফর্চুনেটলি দ্য রিয়ালিটি ইজ দিস রিয়ালিটিকে সামনে রেখে কিন্তু আমাদের এগোতে হবে তো অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল তারা অনেক বলা হচ্ছে লেখা হচ্ছে বলা হয়েছে এখনো বলা হচ্ছে উই টোটালি রিজেক্টেড তাদের যে কথা এবং আমরা ঘৃণা ভয়ে সেটাকে আমরা রিজেক্ট করি এবং আমরা কন্ডেম করি অ্যামনেস্টি যেটা বলেছে সেটা বাংলাদেশ সরকার কন্ডেম করা উচিত এবং সরকার থেকে একটা ডেলিগেশন যাওয়া উচিত এখান থেকে সরকারি এবং বেসরকারি দল কিছু নিয়ে টু ভিজিট দ্য অ্যামনেস্টি হেডকোয়ার্টার্স অ্যান্ড টেল দেন দ্য রিয়েল স্টোরি অফ বাংলাদেশ ইফ দে ডোন্ট নো যেটা আমি বিশ্বাস করে দিয়ে তারা জানে জেনেই বলছে এক নম্বর দুই নম্বর তিন নম্বর হলো যে এর খুব মূল্যবান তথ্য আপনি দিয়েছেন যে অনেকে ভাবে যে আইসিস আল কায়দাকে ঠেকাতে হলে পারে একটা বাফার পার্টি বা স্পেস দরকার জামাত ছেড়ে দিতে পারে কামিং টু সাকা চৌধুরীজ ট্রায়াল এবং আপনার প্রশ্নের জন্য আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি আপনাকে যে অনেকে এটা বলতে চায় না ভয় করে তো আমি যতটা আমার জানা আছে জানি সতেরো তারিখে রায় হবে বিচার শেষ রায় হবে এবং সেটাই বহাল থাকবে তাদের দুজনের আরো কিছু অতিরিক্ত আমি করেছি যখন ট্রেনিং দিয়েছি সেই সময় এই বইটা আমি সবাইকে দিয়েছিলাম জাজেস প্রসিকিউটার এই আইনে কিন্তু পৃথিবীর কোন দেশের কোন পেনাল কোর্টের সঙ্গে মিল নেই এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন আইন এই জন্যই করা হয়েছে যে যে মানবতার বিরুদ্ধে যেন অপরাধ আর না কখন আর কখনো না ঘটে জেনোসাইডের মতো অপরাধ আর কখনো না ঘটে রেপ যখন যুদ্ধক্ষেত্রে আর কখনো না ঘটে তো সেখানে এই অ্যাপিল নিয়ে কথা অনেক হয়েছে আমাদের তিনজন লোক চারজন লোক আমরা ছিলাম সেখানে তো শেষ পর্যন্ত সেখানে আপনার যে রাখা হলো অ্যাপিল রাখা হলো কন্ডিশন হলো যে যে ওই ট্রাইব্যুনালে কিন্তু একটা সেপারেট অ্যাপেলেট কোর্ট থাকতে হবে নট ইন দ্য সুপ্রিম কোর্ট অফ দ্য কান্ট্রি তো কত বড় ডিফারেন্স দেখেন তো আপনি আজকে যেহেতু সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে একটা অ্যামেন্ডমেন্টের মাধ্যমে সেহেতু এবং সেই অ্যামেন্ডমেন্টের সময় আমরা প্রতিবাদ করেছিলাম সেই প্রতিবাদ করেছিলাম সেই প্রতিবাদ শুনে নি কেউ আমি কাউকে দোষারোপ করছি না কিন্তু শোনেনি সরকার শোনেনি আমি সরকারকে বলবো কোন ব্যক্তি বলবো না আমি সরকার শোনেনি যেহেতু আপনি অ্যাপিলটা দিয়ে দিয়েছেন অ্যাপেলের ডিভিশনে নট ইন দ্য ট্রাইব্যুনাল এটা ওই যে ছোটবেলায় কি বলে আপনার আমরা পড়েছি না লজিকে পড়েছি না ইট ফলো ইস লজিক্যালি দ্য টেবিল হ্যাজ দি দ্যাট থিং টাচ দি ফ্লোর দি লেগ টাচ দি ফ্লোর অ্যাপিল হওয়া মানে হচ্ছে আপনি রিভিউ আপনাকে যেতে হবে 
is permitted. A good review gear gear was to reckon up to? Yeah, into the review shang at Pasha Tonic Gulab, the Miss Saladin Kadjo, the Shaki there. I mean, I accept everything that you are telling me. But the law, the law, the original law, that is the law. And that is being followed all over the world today. Utter tribunal, eight tribunals, including the ICC, the mother of tribunals, so called. There is no appeal division, going to the appeal division. There is an appeal court inside the court. That is over by separate judges. Nothing to do with the local law. So, and therefore, no scope of review. Are because of the careful intent to. Yes. The Amra reviewed the appeal that Supreme Court in Yege, Amra, at a Kibola, at a Pani, at a Kal Kule di Chamra, a reviewer social di Chamra. The follow Kyo Chapu Dekan up to Kotomas Pisajache, Amade Umista case, Amade Huegache, Vadi Tuegache, Amade Tribunal, Akun Amra Kutachi, Kutachi, Duroke Gache. आज तो देखो ना चल सी, आज कोई जन मारा गेस्ट है जब भी ना बैठा है, शिदा बोल बना में, तो पांच बच्चों ने ये तो हलो, नवंबर ट्रायले, छः ही मासे, आठ, छः ही सात, आठ, नौ ही मासे, बारह ट्रक के फर्श दाह हलो, हलो ना, कल दो जन सुसाइड कर लो, आठ, दस जन के फर्श दाह हलो, हैं, और शापनी बोलनी but then the conviction of the parties, the victors, was such as na. Either you can put the class of the Barota court, the whole of Shara Germany, 12 courts. So, a do you know if you have any money courts in the corner of Samosa? I mean, money corridor, how is it? But I don't pass a passage. I have a don't go out to Shigulu. I mean, money corridor, Karan J. Uturgulu, Amade Mananio, you see, at all, which are of the good dietian. शे उत्तर को लो आपने एक तो ख्याल करें जब पढ़े था के शे उत्तर के भीतर उन्हर जब प्रश्नों प्रश्नों एवं उत्तर के भीतर ही प्रश्नों सॉरी प्रश्नों एवं जो उत्तर पहले चलते थे तार भीतर एक तो नहीं तो आचे जब किस किस भारी टॉप जाते थे इफ आई वन इफ आई अंडरस्टैंड इट राजन आई डिड काजे एक ने ये वो अलग तरह का परिश्रम है जी। लेकिन तो क्यों क्यों बोलते हैं जब उन्हें जो निरापो निरापराध कारण आपने शास्त्र दी तो होले अपराधी कहते हैं। कोनो निरापराध व्यक्ति जानो कौनो शास्त्र ना पाए। एब्सोल्यूटली। शे शे विवेचन है जिसे प्रमाण करवा चिष्टा करा होते हैं जब पाकिस्तान ने प्राय आमादेर आइने जे ऑपरेट गुलो की जे एक तो होले जिकने अपना शेर होते जे कॉम्प्लेसिटी टू कमिट मर्डर ये तो आमादेर आइने आज चे थ्री टू ए के एच ऑफ द एक्ट यस डेथ सेंटेंस देन होते जे ना ना शेगुलो तो ठीक ही आते हैं ना ना आइने बोलते जे काजे ए बायरे अपने किलिंग ऑफ ए रिलिजियस ग्र to see death sentence. So, air by the apna jawar kuno upai nai. Jo de apne shustho bichar chan, shotit bichar korte chan, ehi khuni der apne air by the jete paren na. Ebang jo de jai kyo chashta kare, ithiash tada ke bhul bhe na, ithiash kama kore bhe na. Shesh kata amar, air upare. Je, je to apne abil ke jedir nukare, ar ki ashlo ke clemency ashlo. There is no clemency. There is no clemency in no court of the world today, tribunal, utter tribunal, what you have to say. So, if I see this, no clemency. The tribunal of Bichar is the last Bichar, last judgment, the last judgment. So, Amrashtha, what do you say? Amrashtha deviate kore chi. Ainir Bhashaya me bol chila, deviate kore chi amra. Jeheto amra deviate kore chi, kaje she shajata amra paat chi aaj ke. शेष हज़ार देश भर से पाच्चे, शेष हज़ार पाच्चे मुक्त जो तेरा पाच्चे, शोध देश भर से पाच्चे, अपना मन अच्छे बोलता है, जरूर शायद जब बहुत ही नागे, जब कुन आपने एक एक टाइप पुष्ट कोई चीज़ आ रखे, कोई बजे शुरू थे, ये चार चार बच्चों रागे, ये 
তখন আমরা এত আলাপ করি সেখানে সে প্রশ্ন ছিল যে যে কি হতে পারে তো তখন সবে শুরু হয়েছে আমি বলেছিলাম যে এটা আইন মাফিকে চলবে কিন্তু ওই সময় আমি জানতাম না তখন রিভিউ হয়নি কিন্তু সবকিছুতারি আমরা তো সমস্ত কিছু হারিয়ে ফেলবো তো আমাদের আইন এই যে সংবিধানটা হারিয়ে ফেলবো এটা ফেলে দিতে হবে এগুলো মূল্য থাকবে না তো না একজন আইনজ্ঞ যে যতটা বিস্তৃত ভাবে এবং ব্যাখ্যা করে গভীরে যেতে পারে সেই যোগ্যতা আমার নেই তবু আমি ট্রায়াল প্রসেস সম্পর্কে বলতে চাই যে ফার্স্ট অফ অল এটা অলিদ ভাই খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন যে আমাদের নর্মাল ল যেটা কনস্টিটিউশনের ভিন্ন একটা ধারা দিয়ে এ স্পেশাল ল হ্যাজ বিন প্রিপেয়ার্ড যেটার জুরিসডিকশনে ট্রাইব্যুনাল ওয়ার্ক করবে যে ফ্রেমওয়ার্কে ট্রাইব্যুনাল কাজ করবে সুতরাং দ্য প্রসিডিয়ার অ্যান্ড এক্তিয়ার অব দ্য ট্রাইব্যুনাল ক্যানট বি কম্পেয়ার উইথ দ্য নর্মাল কোর্ট কারণ একটা ভিন্ন আইনে এটা হল সেকেন্ড হল যে কোনো বিচারিক প্রক্রিয়ায় একটা ট্রায়াল প্রসেস ট্রায়াল প্রসেস থাকে তারপরে দের মে বি এ প্রসেস অফ অ্যাপিল অ্যান্ড দের মে বি এ প্রসেস অফ রিভিউ মে বি শব্দটা আমি ব্যবহার করলো অ্যান্ড দ্য প্রসেস অফ ক্লেমেন্সি যেটা উল্লেখ করা হলো আমাদের ট্রাইব্যুনালের রুলস অনুযায়ী দ্য এন্টায়ার ট্রায়াল প্রসেস উইল বি কন্ডাক্টেড বাই দ্য ট্রাইব্যুনাল ইটসেল ফিনিশ ফুল স্টপ এবং সেই ট্রায়াল করে একটা জাজমেন্ট আসবে সেই জাজমেন্টে দ্য মেরিটস অব দ্য মানে পক্ষে বিপক্ষে সাক্ষী অমুক সমুখ সেইটাকে আবার নতুন করে ট্রায়ালে আনার কোনো সুযোগ নেই অ্যাপিল যেটা করা হয় অ্যাপিল করা হয় ইন্টারপ্রিটেশন অফ দ্য এভিডেন্স পুট ফরওয়ার্ড ইন্টারপ্রিটেশন অ্যান্ড দ্য আর্গুমেন্ট সেইগুলোকে আপনি অ্যাপিল করে বলতে পারেন যে ইট ওয়াজ রংলি এন্টারপ্রিটেড এবং এটা প্রপারলি ই হয়নি দ্য প্রসেস অফ অ্যাপিল হ্যাজ অলসো বিন কমপ্লিটেড রিভিউ যেটা হচ্ছে এখন এবং অ্যাপিলটা হয়েছে কিন্তু আন্ডার দ্য ব্রড অধিকার অব দ্য কনস্টিটিউশনাল মূল কনস্টিটিউশনে এভরি ম্যান হ্যাজ দ্য রাইট টু অ্যাপিল এই জায়গা থেকে এই জিনিসটা এসছে ট্রাইব্যুনালে ভিন্ন আইন করলে পরে ভিন্নভাবে হতো সেই কথাটা ঠিক এখন যেহেতু একবার আপনি ট্রাইব্যুনাল থেকে চলে আসলেন নর্মাল লর ভেতরে অ্যাপিলে সুতরাং অ্যাপিল ক্যান অলসো গো ফর এ রিভিউ বাট রিভিউর কাজটা কি রিভিউর কাজটা হলো যে জাস্ট টু এক্সামিন জাস্ট টু এক্সামিন যে কোন জায়গায় কোন ভ্রান্তি ঘটেছে কিনা অ্যাজ রিগার্ড দ্য প্রসিডিয়ার এর অতিরিক্ত তারা কিন্তু নতুন করে আবার সাক্ষী প্রমাণের মেরিটকে তারা নতুন করে জাজ করার অধিকার রাখে না সুতরাং সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমার যদি ভুল না হয় ভুলও হতে পারে কিন্তু মনে হচ্ছে আমি পত্রিকায় দেখেছি যে সম্ভবত তিন তারিখে যে ডেটটা ছিল আর কি দুই তারিখে ছিল সেইখানে কোর্ট তাদের আবেদন যে নতুন সাক্ষী আমরা আনতে চাই সেটাকে তারা অগ্রাহ্য করেছে করে দিয়ে তারপরে তারা ডেট ঠিক করেছে যে সতেরো তারিখে আবার আমরা এটা ফুল হিয়ারিংটা করবো আর কি সুতরাং দিস হিয়ারিং অন সেভেন্টিন হ্যাজ অলরেডি ডিসপোজ অব দ্য কোয়েশ্চেন অফ প্রেজেন্টিং নিউ উইটনেসেস রিগার্ডিং মেরিট অফ দ্য কেস সুতরাং সেইটা এখন কোন জায়গায় দিয়ে দাঁড়ায় সেটা দেখতে হবে কিন্তু আমি আগেই বলেছি যে পুরো ব্যাপারটা ভেতরে দের ইজ দ্য এলিমেন্ট অফ পলিটিক্স অফ কনভিনিয়েন্স এবং পলিটিক্যাল পলিটিক্স অফ কনভিনিয়েন্স যদি ডিম্যান্ড করে 
যে কোন না কোন জায়গায় একটা শর্ট সার্কিট করাইতে হবে দেন আইদার লিগালি অর ইনলিগালি কোন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করে হোক বা অন্য যে কোনো ভাবেই হোক একটা লোক দেখানো একটা ই করে এনিথিং ক্যান হ্যাপেন ইন বাংলা মানে এখনো আপনি সংশয় মুক্ত নন এই জায়গা সংশয় মুক্ত না এই কারণেই কারণ আমি মনে করি যে এই ট্রায়ালটা ট্রায়ালটার যে মেইন স্ট্রেন্থ ইট ইজ নট অনলি এ প্রসেস অফ ল ইট ইজ এ পার্ট অফ দ্য প্রসেস অফ মুক্তি যুদ্ধ এবং মুক্তি যুদ্ধটা আমরা আইন আদালতে তর্ক করে কিন্তু বিজয় হইনি আমরা জনগণের শক্তির উপরে দাঁড়িয়ে করেছি সুতরাং জনগণের শক্তিশালী আন্দোলন যদি মাঠে থাকে তাহলে পরে আমি নিশ্চিত হতে পারি কিন্তু সেই আন্দোলনটা গড়ে উঠেছিল গণজাগরণ মঞ্চের মাধ্যমে কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকেই এই আন্দোলনটাকে দুর্বল করে দেওয়ার চেষ্টা করা হলো এবং আনএক্সপ্লেন সিচুয়েশন এটার কোন এক্সপ্লেনেশন একদিন না একদিন দিতে হবে সংশ্লিষ্ট সবাইকে যে ইমরান এই সরকারকে চট্টগ্রামে যেতে দেওয়া হলো না কিন্তু মৌলানা সফি ইয়ের হেফাজতে হেফাজতে তাকে ঢাকায় এসে মিটিং করে বক্তৃতা করে তাণ্ডব চালানোর সুযোগ দেওয়া হলো কমিউনিস্ট পার্টিতে অফিসে আগুন লাগিয়ে এবং সারা শহরে কি তাণ্ডব তাল তৈরি করে তুল এইটা আপনারা দেখেন এবং একজন প্রতিমন্ত্রীকে পাঠানো হলো তার সঙ্গে নেগোসিয়েট করে কিভাবে কি করা এবং প্রধানমন্ত্রী পরবর্তীকালে তাদের আঠারো দফা সম্পর্কে না সম্ভবত আঠারো দফা সম্পর্কে বলল যে এইগুলোর সঙ্গে তো মৌলিক ভাবে দ্বিমত করার কিছু নাই এবং তারপরে আমরা অনেক কিছু দেখছি আমরা দেখছি যে বিয়ের বয়স কমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে আমরা দেখলাম আওয়ামী ওলেমা লীগ তারা ই করে বলল যে ব্লাস ফ্যামি আইন করতে হবে এমনকি তারা ওয়েন্ট আপ টু দ্য পয়েন্ট যে বাংলা নববর্ষ পালন নিষিদ্ধ করে দিতে হবে কারণ এটা হলো আন ইসলামিক এবং তাদের ভিতরে আবার দুই ভাগ হয়েছে দুই ভাগ হয়ে এক ভাগ আরেক ভাগের বিরুদ্ধে এবং ওই ভাগ আবার এই ভাগের বিরুদ্ধে বলছে যে ওইখানে আনসারুল্লাহ লোক রয়ে গেছে খিজির খান তারপরে এখানে শিয়াদের উপরে হামলা সেখানে দুজন নিহত এবং সর্বশেষে যে প্রকাশক লেখকদের উপরে হামলা একজন মারা গেলেন দীপন সব মিলিয়ে এটিকেও অনেকে মনে করছেন যে ওই রিভিউ পিটিশন সামনে রেখে করেছে এবং প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে বিএনপি জামাত করেছে কারণ আমরা এই দুই নেতার একজন বিএনপির একজন জামাতের আপনি আপনি কি মনে করেন যে এগুলোর সঙ্গে কোন সম্পর্ক আছে দেখুন অনেকগুলো উপাদান কি আমাদের একসঙ্গে বিবেচনা করতে আপনি যুদ্ধ অপরাধীদের বা মানবতা বিরোধী অপরাধীদের বিচারের প্রক্রিয়ার অন্তত দুজনের ক্ষেত্রে একটা শেষ পর্যায়ে আসায় সেইখান থেকে একটা ডেসপারেশন দ্যাট ইজ ওয়ান এলিমেন্ট আরেকটা এলিমেন্ট হলো যে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক জঙ্গিবাদের নিজস্ব কতগুলো ডাইনামিক্স আছে তারা তাদের স্ট্রেংথ বানিয়ে তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে চায় তিন নম্বর হলো যে ইম্পেরিয়ালিস্ট এজেন্ডা আমরা বিভিন্ন দেশে দেখতে পাই যে একটা দেশকে অস্থিতিশীল করে রাখার মাধ্যমে সেইটার উপরে চাপ প্রয়োগ করে তাদের কতগুলো মিলিটারি স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল ইন্টারেস্ট তারা বের করে নিয়ে আসতে চায় কিংবা চার নম্বর আমি বলতে পারি যে ধর্মীয় উগ্র সাম্প্রদায়িকতা এবং সাম্রাজ্যবাদের মিলিত যৌথ কার্যকলাপ যেটা আমি বললাম আফগানিস্তান ইরাকে যে সাম্রাজ্যবাদী খেলাচ্ছে ওদেরকে দিয়ে এটা তৈরি করে আবার ওদেরকে দমনের কথা বলে তারা আসছে স্বল্প হয়ে দংশন করো ও এই রকম একটা ব্যাপার চলছে দেন দ্যার ইজ অলসো এ পসিবিলিটি সিক্স আমি বলতে চাই যে যেটা হলো পাবার নিয়ে যে সংঘাত চলছে এবং দ্যাট ক্যান অলসো প্রেসিপিটেড এই কৌশল যেখানে বলা হবে চেষ্টা করা হবে যে দেশে একটা সিচুয়েশন তৈরি করতে পারে কিনা তাহলে পরে এই এতগুলো উপাদানের ভিতরে অ্যাকচুয়ালি এই ক্ষেত্রে কোনটা ওয়ার্ক করেছে সেটা উইদাউট কংক্রিট এভিডেন্স অন্তত পক্ষে আমি কোনো মন্তব্য করতে চাই না এবং আমি এটা এর আগে একটু বলেছি যে আমি বেশ অবাক হলাম যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আগে এমনিও বলেছেন সেদিন সালার যে উদ্যানে জেল হত্যাকাণ্ডের ঘটনার আগের দিন ওইটা উপলক্ষে যে জনসভা হলো তিনি পরিষ্কার ভাবে একটা অ্যাকিউজ করলেন যে এইসব ঘটনা খালেদা জিয়া লন্ডনে বসে করাচ্ছে তো একজন প্রধানমন্ত্রী দেশের প্রধানমন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং তার কাছে যদি সাফিসিয়েন্ট এভিডেন্স থাকে নিশ্চয়ই তিনি এটা বলতে পারেন 
এবং আমার প্রশ্ন তার কাছে সবই নয় যে আপনার কাছে যদি সেই সব এভিডেন্স থাকে তাহলে পরে আপনি কেন চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে মামলা দায়ের করে তাকে অ্যারেস্ট করছেন না আর চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে যদি আপনি না করেন তাহলে পরে বুঝতে হবে যে আপনার কাছে এই সব এভিডেন্স ছিল না এবং না থাকতেই আপনি কিন্তু একটা আন্দাজের উপরে বা অন্য কোনো পলিটিক্স অফ কনভিনিয়েন্স যেটা বললাম সেই সুবিধার প্রয়োজনে আপনি একটা রাজনৈতিক চাল বলতে যেটা বসে চাল চালার জন্য আপনি ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বীকে আঘাত করার জন্য আপনি একটা মিথ্যা অভিযোগের আশ্রয় নেবেন এবং সেটা প্রমাণ আমরা দেখতে পাবো এবং প্রাইম মিনিস্টার উইদাউট সাফিসিয়েন্ট ইনফরমেশন এবং এভিডেন্স তিনি কিভাবে একজনকে ডাইরেক্টলি অ্যাকিউজ করেন যখন দ্য প্রসেস ইজ আন্ডার ইনভেস্টিগেশন অ্যান্ড আন্ডার দ্য প্রসেস অফ ল তাহলে বলে তো সেটা প্রসেস অফ ইনভেস্টিগেশন অ্যান্ড প্রসেস অফ ল কে স্বাভাবিকভাবে এটাকে ইনফ্লুয়েন্স করবে সুতরাং এটা হয় ধরে নিতে হয় যে তিনি সত্য কথা বলেনি না হয় বলতে হয় যে তিনি সত্য বলেছেন এবং যদি সত্য বলে থাকেন তাহলে পরে কেন মামলা করা হচ্ছে যে প্রাথমিক যে যে আইনটা আমরা করেছিলাম সেই আইন যদি ভুল হতো তাহলে পৃথিবীতে যে আটটা আরও ট্রাইব্যুনাল চলছে তো তারা তো ভুল করবে করবে না সেখানেও কিন্তু ওই ট্রাইব্যুনালে একটা অ্যাপিল চেম্বার আছে বলেছেন আপনি হ্যাঁ অ্যাপিল চেম্বার আছে কাজে এটা নিয়ে আমাদের বোধ হয় আর কোনো রকমের কথা বলার অবকাশ নেই আমরা আমার চোখে আমরা ভুল করেছি কেন করেছি যে এটা একসেপ্টেবিলিটির জন্যে বলছি যারা অ্যাকসেপ্ট করবে তারা করবে যারা অ্যাকসেপ্ট করবে না তারা কখনোই করবে না প্রধানমন্ত্রীর যে বক্তব্য সেখানে আমি একটু ভিন্নভাবে বলবো যে সেটা হলো যে পলিটিশিয়ান অফকোর্স এবং আমি কিন্তু কোনো মন্তব্য করছি না আমি বলছি যে উইথ অল রেসপেক্ট টু বেগাম জিয়া তিনি যে চার মাস যে যুদ্ধযজ্ঞ বাংলাদেশের মাঠ মানুষের উপরে চালিয়েছেন যে জনগণের নামে তিনি কি বলে জনগণের নামে তিনি যুদ্ধ করে জনগণকে খুন করেছেন বেড়েছেন পুড়িয়েছেন সে দৃশ্য আমরা দেখেছি আপনি দেখেছেন ভাই আপনি দেখেছেন আমি যখন মনে করি সেই সেই ইয়েতে বার্ন ইউনিটে গেলাম আমি দুবার গেছি তখন একটা মিটিং হলো আমাদের এই যুদ্ধপ্রদের উপরে বিচার মিটিং হলো একটা বিদেশের একটা এসে নিয়ে গেলাম এখানে আমি পরে আগে গেছি সে না গেলে সে আমি কোনোদিন ভুলতে পারবো না এই যদি বেগম জিয়ার পলিটিক্স হয় তো তার সেই পলিটিক্স যখন তিনি এরকম এত দূর যেতে পারেন তো আমি কথাটা ঘুরিয়ে বলছি যে তার পক্ষে এমন কিছু নাই যে বেগম যে শেখ হাসিনাকে মারার জন্য সেই এক জজ মেয়াকে নিয়ে আসলেন এমন কিছু নাই যে তিনি করতে পারেন না শুধু ক্ষমতা যাওয়ার জন্য কাজেই ব্যাপারটাকে আমি এইভাবে বলার চেষ্টা করলাম আর আর যে আমি আবার ফিরে যাচ্ছি যে যে যেহেতু এটা আমাকে খুব মনকষ্ট দেয় যখন এই প্রশ্ন ওঠে আপনি প্রশ্ন করছেন শুধু আপনি না পা অনেকেই প্রশ্ন করছে এটা সেদিনে যে গেলাম আমরা দুজন একই জায়গায় গেলাম সেখানে একই প্রশ্ন করলো বা ভিন্নভাবে আপনি যেভাবে করেছেন সেভাবে এত সুন্দরভাবে নয় এখানে এটা বোধ হয় আমাদের জানা দরকার সবার শোনা দরকার জানেন তবু আমি পড়বো যে নট স্ট্যান্ডিং এনিথিং কন্টেন ইন দিস কনস্টিটিউশন নো ল অর এনি প্রভিশন দেয়ার অব providing for detention prosecution or punishment of any person who is a member of any armed or defense auxiliary forces or who is a prisoner of war for genocide crimes in his humanity or war crimes and other crimes under international law shall be deemed void and unlawful or ever uh, to have become void or un- unlawful on the ground that such law or provision of any such law is inconsistent with 
or repugnant to any of the provisions of this constitution. Kaji Amikin to Ekhane Atuta Ashlam, Ejone J. J. Amader J. J. Chinta, Ba intellectual Chinta Bolin, Ba Razliti Chinta Bolin up to J. Mani Etatu Razliti, highest source of Razliti and intellectual effort of the country. Kaji Jodi Apnar Ship Kopri. The Manus Prosto Kori, you are right. Jodi Kichu Hoi Tahole Aine Shashon Bule, Amade Deshev Stangina. Many Apni Bolson, the Shotter and Orbaba, we show my Toka Jodi, Totasha by the Kichu Hoi, Apni Jamantasha. Ah, shit, 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 Mr. Moses, some selling, Sheshmur Tamra conclude with the Duminichuma. No, the Hun BNP Jacob Jacob Chaliese, Shita, Cholum Babe, Jonogona, Ebon, Shadan Manshe Shaku Diruti. আপনার মনে আছে 25 জানুয়ারি নির্বাচনের আগে আমরা প্রথমে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করি তারপরে বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করি আমরা বেগম খালেদা জিয়াকে বলেছিলাম যে আপনার আন্দোলন করার অধিকার আছে কিন্তু আগুনে পুড়িয়ে মানুষ মারার কোনো অধিকার নেই এবং জামাতে ইসলামের সঙ্গ আপনি ত্যাগ করেন সুতরাং এই অপরাধে তাকে বিচার করা যায় এবং করা উচিত বলে আমি মনে করি কিন্তু যখন আপনি কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কাউকে অভিযুক্ত করেন তাহলে কংক্রিট এভিডেন্সের ভিত্তিতে করা উচিত সেটাই ছিল আমার মেইন কথা আমি আরেকটা অ্যাঙ্গেল বিবেচনা করার জন্য এবং গভীরভাবে প্রয়োজন বলে আমি মনে করি সেটা হলো এই যে জঙ্গিবাদের সমস্যাটা অনেকে মনে করবে যে এটা হলো একটা বিচ্ছিন্ন একটা সমস্যা এবং আলাদা করে কোয়ারেন্টাইন করে অন্য সমস্যাগুলোকে রেখে দিয়েই আমরা ওইটাকে হয়তো সলিউশন করতে পারবো কিন্তু আমার ধারণা যে আপনি কোনোদিনই উইদাউট অ্যাড্রেসিং মানুষের ভাত কাপড়ের ইস্যুগুলি এবং তাহাদের ইহলৌকিক জীবনের সমস্যাগুলোর একটা গণতান্ত্রিক সেকুলার সমাধানের পথ যতদিন মানুষের কাছে তুলে ধরতে না পারছেন মানুষের ভেতরে কিন্তু ফ্যাটালিজম এবং এই ধরনের চিন্তাগুলো ডেভেলপ করতে থাকবে যেটা সুযোগ দিয়ে এই মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীগুলো সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করবে প্রবলেমটা কেবলমাত্র এই গ্রুপ অফ আর্মড ক্যাডার্স এইখানে যদি সীমাবদ্ধ থাকতো তাহলে পরে প্রবলেমটা বড় ছিল নিশ্চয়ই কিন্তু সেটাকে একভাবে ট্যাকল করা যেত আমার আতঙ্ক এবং উদ্বেগের জায়গাটা হলো এই যে সাম্প্রদায়িকতার ব্যাপারটা এখন সোশিয়ালাইজড হয়ে যাচ্ছে অ্যান্ড আই গিভ ক্রেডিট both to BNP, first of all, and also a little bit na desh parimane to Aumili. Je ei uvayar prochestar phali aakke kinto sampradayik maan manashri kata hai. Samajik aakta phenomena hai chabhe prosahi kata shudu korche. Je cha without a cultural and social aakta vishal jagoron chara aapne ikan teke bheer hai. 30 seconds. Ami, ami optimistic. Ebang, ami asha korbo je Selim Bhair je bhoi uh, with all my respect to you, Asha Kori Shei Bhoita Amra Dekta Pe Dekbona, Asha Kori Dekbona. Tabe you are right, the BNP Jamaat, Shibir, Tara Bivinu Bhavi Chishla Kori Chhe, Ekhane Kono Politics Nai, Ito Tata Amra Dekta Chhe Chok Dekta Pari Chhe, Tara Ki Kori Chhe Bhakti Kori Te Pari Tara. Jekhane Jaj Mea Ke Niya Shhe Tara Bolte Pari Chhe, Ehi Lok Tari Khun Kori Chhe Ke Shekha, Khun Kori Chhe Chhe Kori Chhe Kha Chhe Ke. Shekhane Bortomane BNP Ke at the borrow doll is a bit other key sources and court of it other approach to politics approach to the creation of this country I'm like a support of an army I'm like a no no I'm a milky court of a shit out a jet are all was sweet other court of a jay the other kid they talk a jay rather than the key core arrow keep on it but it up to her in Gladys and bullet challenge a rather data a she had a lot of other people she's got the one she's got the people see that's it hello I'm not worried she needed a journey into general gonna journey hello 
दंडादेश कार्यकर जमत निषिद्ध हो तब एगो अनेक आगे होते सब व्याख्या संविधान आलोके आईने आलोके दिए अनेक कि पलिटिक्स अब कन्भिनियंसर विषय आलोचन तरह कारण मूल लक्ष्य और लक्ष्य जेखने क्षमत थका और क्षमत जावा है तक ओ पलिटिक्स अब कन्फिडेंस टी मुख्य विषय हो दाड़ा से कारण उन मध्य सब विषय नहीं नाना रकम संशय रही है आशा करब जो प्रत्याशा जा जनगण के चावा जा आईनत जावा उचित संविधान अनुजय जावा उचित ता जान है दर्शक हमारे संगे थार्ज असंख्य धन्यवाद अपन सवार जन शुभकामना